Maninho, o Sudeste ultrapassou esse rótulo de Corredor da Miséria, ou não? O que falta na prática, realmente, para impulsionar e melhorar ali aquela cadeia do turismo e, e da Serra Gerais? Na prática, essa união vai acontecer mesmo? E aí, seu apoio a Trujinas? De frente com Maju. 41 anos, segundo mandato como vereador da maior cidade do sudeste do estado, Gianópolis. Quem está de frente comigo hoje é ele, vereador Maninho Zorra. E aí, Maninho, tudo bom? Tudo bom, Maju. Tudo bem. Bem-vindo aqui ao De Frente com Maju. Eu que te agradeço por esse espaço aqui hum. hoje, né? Esse site tão importante que, era para nosso, que é para nosso estado do Tocantins. É uma honra estar aqui com você. Obrigada. Maninho, hoje nós vamos falar sobre esse apelo de representatividade que vem e que ecoa do Sudeste. Uma região, pessoal, com cerca de 90 mil eleitores, que infelizmente atualmente não tem nenhum representante eleito na Assembleia nem na Câmara Federal que seja da região. O mesmo Sudeste que já chegou a ter três, até quatro deputados estaduais e federais. O mesmo Sudeste que antes era conhecido pelo apelido aí horrível de Corredor da Miséria. Maninho, o Sudeste ultrapassou esse rótulo de Corredor da Miséria, ou não? O Sudeste hoje, Maju, é uma das principais regiões do nosso estado de Tocantins, tanto no, no turismo, tanto na agricultura. Hoje, é, pode-se dizer assim, a, a principal região do estado de Tocantins hoje está dentro do Sudeste. Toda a produção, a maioria da produção do estado de Tocantins está na região Sudeste. Hoje nós temos o projeto Manel Alves, nós temos a plantação lá da soja, hoje tudo. O turismo, você sabe que o turismo hoje no estado de Tocantins, hoje na Serra Gerais, está passando pelo Sudeste. Sim, verdade. E o que falta, então, para ter um olhar político mais direcionado para essas potencialidades do, do Sudeste? O Sudeste hoje, Maju, ele clama por uma representatividade. E eu acho que está no momento certo de ter um representante, que muitas vezes agora, Maju, o que é que acontece? Nós estamos no período pré-eleitoral uhum. e o que acontece? Agora, não quero aqui polemizar nada, mas muitos, muitos deputados falam que é representante do Sudeste. Mas, na verdade, é uma representação que, que chega só nesse momento agora. Eu acho que está na hora do povo do Sudeste acordar e ter uma representatividade legítima e genuína da nossa região Sudeste. Então, na sua opinião, o Sudeste, então, é lugar visto por muitos políticos só como um pinga-voto para completar a votação de candidatos que são de outras regiões? Exatamente. A gente já teve representantes lá do Sudeste. Eu acho que, acho que a ult, o último representante que teve foi o, o prefeito de, de Taguatinga, Paulo Roberto. Foi o último. Também teve o, o Zé Viana. Zé também. Cacildo Vasconcelos. Só que agora tem a, a, o Sudeste tem a oportunidade de ter um, um novo representante. Não estou aqui me colocando como, como ser um representante, mas quero sim representar o Sudeste. Porque eu sei o, a, a dor do povo do Sudeste, eu sei a necessidade do Sudeste, eu rodo ali todo, toda a região Sudeste do nosso estado de Tocantins. Certo. Eu acompanho, a Gazeta acompanha muito o Sudeste, nós somos, temos o prazer e a alegria de sermos bem com mais dele na região, é, com muito orgulho, e a gente vê que já tem uns dois anos que começou a surgir esse movimento político, que inclusive foi encabeçado por você e por outros vereadores, né? que é esse movimento de protagonismo político de líderes da região. Está faltando líder para lutar pelo Sudeste? Está faltando líder, mas com certeza, Major, estamos trabalhando forte muito para nós ter, nós ter uma representatividade dentro do Sudeste. Eu não falo hoje né, só, só do Sudeste, Maju, eu falo de uma representatividade também dos vereadores. Não porque eu sou vereador, então, mas hoje na Assembleia falta nossa região Sudeste, além da representatividade do, do Sudeste, ainda falta também ainda uma representatividade para os vereadores. Eu vejo nós vereadores hoje, que tem até um ditado que aprendi com o deputado Vicentinho, sempre falou, vereador, é o nome do que, realmente, que sente a dor do povo, uhum. que está no dia a dia com o povo, que sabe a luta, a demanda da população. Para-choque do povo, como para vocês falam, né? Entendi. Maninha, a gente acompanha muito lá a região do Sudeste e a gente vê que já tem uns anos que você, que é da UVEST, União dos Vereadores do Estado, vem puxando esse movimento de união dos vereadores da região. Vocês hoje estão organizados enquanto vereadores, né? E por essa representatividade não só do Sudeste, como você falou, mas também da classe dos vereadores. Palmas é um bom case de sucesso para isso. Palmas conseguiu nas últimas eleições eleger três vereadores. Né? Então, vocês estão nesse esforço concentrado de união, de unir os líderes políticos locais para apoiar o um candidato local. Esse movimento existe na prática e vai surgir efeito agora nas eleições, na sua opinião? Com certeza. Dianópolis tem um sentimento de ter um representante na Assembleia. Faz muito tempo que Dianópolis não teve um representante na Assembleia. Sim. E hoje lá, Dianópolis, o sentimento é único de ter um, um verdadeiro representante dentro da Assembleia. 
Se você pegar estatisticamente, Maju, na, nas últimas eleições, hum. 60% do voto de Dianópolis só fica dentro do candidato de Dianópolis. Então, e a, a, gente, cidade, e a, a maioria valoriza o candidato o local. Cidade. E a gente quer mudar essa estatística. De 60, a gente quer mudar para 80. Que é a oportunidade agora de Dianópolis ter um representante genuíno dentro da Assembleia Legislativa. É o momento agora, Maju. Você fala de representação de Dianópolis, a gente vê um problema é, caótico, é, infelizmente, de anos que vem se arrastando, que é aquele problema daquele hospital, né, entre a gestão tanto municipal quanto estadual, e continuam, continuam os mesmos, circulando em torno dos mesmos problemas do hospital. Isso é falta também de uma representação estadual para resolver definitivamente essa questão da estrutura da saúde na cidade? Esse é meu maior gás para ser representante, não só de Anópolis, como da região sudeste. Uhum. É aquele hospital, aquele hospital ali... Você vê que passa anos e anos, passa mandatos e mandatos e não resolve aquela solução. Não estou falando que eu quero ser o, o salvador da pátria ali daquele hospital, mas eu quero ser um guerreiro para todo dia ficar no pé do governador até que resolva aquele problema do hospital. Eu acho que com cobrança, todo dia o governador não vai dar conta de aguentar a pressão de um deputado, de um representante, todo dia no hospital, cobrando que seja resolvido realmente. Você vê no bico do papagaio, tem um hospital regional lá, tem 20 e tantos médicos. Na nossa região tem dia que passa um dia, dois dias sem médico. Por quê? Por causa da falta de representatividade. Não estou falando que, que eu seja um representante, mas se tiver um representante local, eu tenho certeza que vai mudar essa realidade da nossa região e do nosso município. É um direito da região também, né? Se mobilizar, os líderes políticos se mobilizarem para eleger alguém, isso é um direito também, não é? é a Gazeta ela foi criada em 2016, abril. E nós, é, no início, nas primeiras matérias, a gente passou por Dianópolis. E a primeira matéria que a gente fez da região ali foi do hospital, na frente do hospital. Era uma falta de médico. E... Anualmente a gente sempre está lá e sempre que a gente passa, sempre tem o mesmo problema. Parece que os anos passam e essa questão não resolve. O que falta para resolver na prática o problema da saúde daquele hospital regional de Anópolis? Eu acho que o, o fator principal é essa representatividade mesmo, de ter alguém que cobra, que exija a saúde Mas é do nosso Qual é a resolução prática? É falta de profissional? É investimento na estrutura? Ali o maior, o maior déficit hoje do hospital nosso é médico. Eu não sei qual é o problema que tem, que chega o médico... E não, passa um mês, depois some. Então, a, o que mais, a necessidade hoje real dentro do nosso hospital, em primeiro para ser resolvido, é a questão médica. Já entraram vários PJ, aí começa bem, lá na frente já, já, já passa e já, já fica sem médico. Essa, a maior dificuldade hoje dentro do nosso hospital é médico. Entendi. E você está falando aí ao longo da entrevista sobre ser um dos nomes né, da região. Eu quero chegar nesse ponto agora. Você é pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Mas quem é Manin do Zorra, que eu conheci como Manin do Zorra, e qual é a sua história com Dianópolis e por Dianópolis? Mas, João, a história minha com Dianópolis é uma história... Quando fala, é, eu hoje tenho um bloco carnaval lá, né? Eu, quando eu conheci de Dianópolis, eu comecei a andar em Dianópolis na, na média de 2000, 2001. Eu era marinheiro na época. Eu tinha um colega de lá de Dianópolis, que a gente serviu em Brasília. Uhum. Aí foi quando começou minha história com Dianópolis. E em 2005, 2004, eu saí da Marinha e logo eu fui e tive um contrato como trabalho no sistema penitenciário. E Palmas, eu morava em Palmas, não tinha disponibilidade para Palmas, aí eu tinha que escolher uma cidade que não fosse Palmas. Eu lembrei de Dianópolis. Aí cheguei para trabalhar no sistema penitenciário lá, já, tinha, já era familiarizado, tinha muitos amigos aqui de Palmas que era de lá, eu já passava muito carnaval lá. E foi assim que começou minha história dentro de Anópolis. Trabalhei no sistema penitenciário por quatro anos, depois montei o Bloco Zorra, que foi onde a gente se conheceu, foi dentro do Bloco Zorra. É e hoje está aí, estou no meu segundo mandato de vereador, hoje estou como presidente da Câmara e quero trabalhar muito por Dianópolis e por nossa região sudeste. Entendi. Na sua opinião, qual vai ser o peso da região sudeste nas eleições estaduais, no cenário estadual, na eleição de governo? Olha, a região sudeste nossa hoje, o está muito carente de representatividade de governo. Acho que uma das cobranças principais que a gente vai fazer lá no, na região sudeste para o governo é, é resolver esses problemas que tem. Não só do hospital, mas também de infraestrutura e desses municípios lá da região. São cerca de 17 municípios no sudeste são, de hoje? São 17 municípios na é, região sudeste. Entendi. E como é que você, enquanto vereador, líder é, dos vereadores da região, um dos principais líderes que despontaram ali na região, tem visto a, o cenário hoje da disputa ao governo? Dos vereadores, do, do... Hoje nós temos uma disputa, está tendo uma disputa, vai ter uma disputa bastante disputada, né? Eu vejo que tem o, o atual governador, eu vejo também o, o Ronaldo Dimas, estamos vendo aí também o, o próprio Osíris Damasco, que tem trabalho, tem serviço prestado na região. Uhum. Então, 
Só que a região está no momento de acordar e ver realmente, fazer as cobranças real para o atual governador que, for, hum. que foi eleito, na verdade, né? Entendi. E você é filiado ao PL, legenda que segue, tem no comando aí o senador Eduardo Gomes, principal líder político estadual hoje. É, o PL tem como pré-candidato Ronaldo Dimas. Né? Como é que você tem visto aí as movimentações do seu partido rumo à disputa ao Palácio Araguaia? Mas o PL foi o partido que... O meu primeiro partido a disputar um mandato. Eu estou no segundo mandato meu. Entrei no PL a convite na época do nosso amigo, deputado Vicentinho Júnior. Uhum. Aí ele agora deixou o PL, eu, tive, eu continuei no PL. Eu vi que é um partido que me deu dois mandatos, que eu uhum. trabalhei muito pelo PL. Sou partidarista, assim, na questão do PL. E a disputa, hoje, o nosso candidato atualmente é o Ronaldo Dimos, que fala, né? Eu sonhava muito que nosso candidato a governador fosse o nosso senador Eduardo Gomes. Mas e aí, seu apoio é para o Dimas? Eu sou Eduardo Gomes. Se ele for candidato, estarei com ele. E se ele não for? Até o aí momento é que... ele tem dito que não é. Aí é questão da gente decidir lá na frente. É porque você é do grupo político do senador. Sou do grupo Eduardo. político do senador. Mas, vereador, você mora ali na região sudeste, conhece bem o, as dificuldades dos gargalos que o turismo vem passando. E eu te pergunto, o que falta na prática realmente para impulsionar e melhorar ali aquela cadeia do turismo e, e da Serra Geraldo. Mas o, o turismo lá, para melhorar, para ficar 100%, que hoje, já, já, graças a Deus, já, já colocaram as placas de sinalização, já, já, é, um, já é um passo. Uhum. Mas melhorar a estrutura, a estrutura das estradas, melhorar também a parte de, de, de hotéis também. Eu vejo ali na, na, na região de Aurora, está uhum. faltando mais a questão de hospedagem, de tudo aquilo ali, para ser explorado melhor o turismo. Eu vejo que o, o turismo hoje é a, é a fonte real de sustentabilidade de um próprio município. Uhum. Se você hoje conhecer, igual você viaja, a gente viaja, a gente chega hoje ali numa cidade, por exemplo, vou comparar aqui, Maragogi. Maragogi lá é uma cidade hoje que só vive do turismo. Eu acho que tem um, nossa região ali hoje, aquela região principalmente de, de Aurora, de, de, entrando em Nova Alegre, em Combinado, tudo Lavandeira, uhum. vai, futuramente tem um, vai ter um potencial de nos tornar... Uma cidade turística mesmo ali, em termos de hospedagem, de alimentação, tudo. Porque os pontos turísticos da nossa região são lindos e maravilhosos. Um dos maiores, um dos mais bonitos do nosso país. Falta divulgar e falta também, vereador, o Tocantinense conhecer o próprio Tocantins. O Jalapão já temos estatísticas que mais de 90% da população Tocantinense não conhece. E a Serra Gerais, menos ainda, um bichinho novo e tal. Você já tem algum um projeto, alguma iniciativa que você já pensa em defender na sua campanha aí para estimular que o Tocantinense conheça a Serra Gerais? É exatamente, que a gente tem que fazer o turismo também local, né? Uhum. Porque muitas vezes é explorado por de fora. Uhum. Mas o, o, o turismo local também, a gente tem que ser divulgado e, e ser trabalhado também. Um turismo local que também gera renda, gera, gera trabalho. Assim eu fiz no Carnaval de Dianópolis, Maju. Por mais que era um turismo, mas o Carnaval nosso de Dianópolis, na época, Maju, é, quando a gente, no pique forte do Carnaval, quando você conheceu mesmo em 2016, uhum. nosso Carnaval movimentava quase 2 milhões de reais naquele período do Carnaval. Então, são dessas maneiras que a gente quer trazer, trazer essa experiência que a gente fez do Carnaval, do privado para o público, para se tornar a, a, a melhor região do nosso Sudeste no, no, na parte turística. Muito bem, tem muita gente ali da Bahia, né, o pessoal, do, então realmente, e, e agora com a volta da pandemia, esses, esses Dianópolis vai conseguir voltar com esse Carnaval que atrai ali a região toda? Mas Ju, com certeza, nós passamos dois anos parados, acho que ano que vem é o momento da gente trazer essa alegria para não só para Dianópolis, mas para toda a região sudeste, que o Bloco Zorra é Maju também em trazer turística também do, de Brasília, de Goiânia, de todo o estado, Tocantins também. Eu acho que nada mais justo tornar, voltar esse carnaval alegre, que é o de Dianópolis, que pode-se dizer que Dianópolis é um dos melhores carnaval do estado de Tocantins. Certo. Maninho, voltando a falar de política agora, né, é, também, candidato a Senado, o candidato a Senado, você já tem seu, seu pré-candidato a Senado... É o mesmo, esse mesmo apelo também, que seja uma candidata ou candidata que tem esse olhar especial lá para a região? Eu Como sou, é que está o seu apoio para o Senado? meu apoio, eu sou muito de grupo, Mazu, Maju. Uhum. Meu grupo hoje se chama senador Eduardo Gomes. E eu vejo que ele está muito alinhado, caminhando com a, com a senadora Dorinha, uma pessoa que o, no, o Tocantins merece ter ela como senadora. É, revolucionou a nossa educação no país. Hoje uma, a, a senadora... Do, a senadora ó, quando fala senadora, então, anota aí, senadora. Pode ser que a, que a palavra tem poder, né? Uhum. Então, a, a deputada Dorinha, hoje, eu vejo como um dos melhores nomes para nos representar no Senado do Estado de Tocantins. 
Ah, bacana. Nós falamos da questão da saúde, que é o número um lá no Indianópolis, no Sudeste, falamos do fortalecimento do turismo da Serra Gerais, falamos lá de emprego e renda. E tem outra questão também que o Sudeste sempre fala, que é a questão da infraestrutura, né? estradas, das cidades. Né? É outra demanda também que você pretende defender na sua campanha? Principalmente né? a estrutura. Né? Você vê que Dianópolis ali, entre Dianópolis e Palmas, por exemplo, as uhum. estradas, quando está bom no lado, já começa a ficar ruim do outro. Eu acho que a gente tem que pegar, ficar perto do governo e cobrar muito da questão da estrada, né? Sim. Estrutura para todos os municípios agora também, né? Da entendi, gente. entendi, bacana. Então é isso, Maninho. Tranquilo, muito bacana a gente conversar um pouco, falar um pouco dessa região que, como a gente mesmo disse aqui, tem potencial cultural, social, econômico e turístico e que isso precisa se refletir na representação política, né? E a grande luta de vocês é essa mesmo, vocês líderes da região. Você acredita que, na prática, essa união vai acontecer mesmo entre vocês, vereadores, entre os prefeitos, é, em, em, em torno desse objetivo comum de eleger um representante lá? Você acha que essa mobilização está bem feita, que todo mundo entendeu o recado e está nesse mesmo time aí? Eu tenho certeza, mas se não tiver, é, é, eu sei que a representatividade do povo em si está clamando. E quando o povo quer o líder tem que ir junto com o povo. Entendeu? Se o povo quer hoje ter uma representatividade dentro da sua região para lutar, para brigar por sua região, é o momento. E eu vejo é, 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 essa luta aí do povo, é o sentimento. Por onde a gente passa? De Novo Alegre a, até Natividade, por Paranã, o povo clama por uma representatividade da região. É o principal hoje. O primeiro discurso do povo, não, a gente tem que eleger um da região. Eu acho que está no momento, está na hora certa de acontecer isso, Maju. É a hora do Sudeste. Né? É a hora do Sudeste. Tá certo. Mani, muito obrigada pela sua entrevista, por esse bate-papo. A Gazeta do Cerrado trabalha diariamente, sempre pautando todas as regiões do Sudeste, as necessidades, as demandas, esse fortalecimento que precisa acontecer do turismo religioso, né? não só das festas como Bonfim, Folheiro Divino, mas das, dos grandes ativos culturais que essa região tem hoje, né? através de personagens como a Dona Romana, como, como mulheres e homens que estão ali no fazer cultural e que se engrandece também a região e que precisa ser potencializada, né? tanto com a questão das Serras Gerais também, que a gente acompanha e dá um olhar especial, e outras demandas vitais da população, como saúde, educação. Estamos juntos aí da região, Vani, muito obrigada. Sucesso aí na sua empreitada, sucesso aí na empreitada do Sudeste, que a população decida e, e demonstre aí, de fato, o que quer nas urnas. Deixar o um espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Maju, eu te agradeço aqui pela oportunidade que você me deu nesse momento. Eu vejo hoje a Gazeta do Cerrado, o principal site hoje do Estado de Tocantins, um site que tem credibilidade, isso é muito importante. O que é notícia você traz em primeira mão. É, eu até comentei com você ontem. Quando tem a notícia que você lê no, na Gazeta, ali você pode ter certeza que não é fake, é fato real. Então, para mim, a pré-candidatura é muito importante ter, ter essa oportunidade que você me deu aqui nesse momento de trazer, de mostrar para a região sudeste a, a real necessidade de ter uma representatividade. Eu acho que o povo está clamando por representatividade. Então, que quando o povo quer, Maju, é, o, é a vontade de Deus também. Então, te agradeço. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar até 3 de outubro para que o Sudeste volte a ter uma representatividade dentro da Assembleia Legislativa. E não só a região Sudeste também. Que a Assembleia Legislativa esteja um representante genuíno da região Sudeste e um representante genuíno de vereador. Que eu, eu amo ser vereador, não vou falar aqui para você também. Ser vereador realmente é quem tá, sente a necessidade e toda a demanda que a população traz. Então, eu tenho muito orgulho de ser vereador. Ok. Mani, obrigada, agradecer as palavras, lembrando que eu estou aqui, mas sou só uma da Gazeta, tem toda uma equipe por trás, todo mundo trabalhando, toda a equipe de jornalistas apurando, né? a gente trabalhando firme para manter esse jornalismo profissional, que não é fácil, muitas vezes sem apoio, é, sem políticas públicas de incentivo para a comunicação, mas a gente segue na resistência da comunicação, fazendo nosso trabalho, enquanto o veículo que faz o jornalismo para as pessoas. Obrigado, é isso aí, um abraço para todo o Sudeste, em breve estaremos por aí, mostrando os destinos, mostrando os assuntos que interessam a população do Sudeste de Tocantins, e é isso, aqui você acompanha aí todos os bastidores, aqui desde senador, vereador, todos os agentes políticos regionais, agentes políticos que fazem a política do Tocantins, passam por aqui. Aqui a gente dá espaço para todos que, são aí, é, que estão aí disputando pré-candidaturas na eleição desse ano. Um abraço, até a próxima. E não se esqueça, você já sabe, eleições 2022 é aqui na Gazeta e, antes de ser notícia, tem de ser verdade. Abraço, Sudeste.